What is up? Hallo Leute, was geht ab? What is going on? I hope you guys are doing well. It is... It's been a long day, but what I wanted to do is something that I've noticed um, other people do as well, other videos like this. So I figured I'd give it a shot and it actually is cool because it gets allows me to uh, just sit down and just study and take you guys along with me and how I study. So for this video, I'm gonna see how much I'm gonna get through. I think my goal is about 30 minutes. So hope this video actually makes it that long. Well, my, well, my camera's charged, so it should. But the goal is to get to 30 minutes of Babel. Um, and I also have my language learning notebook here. So basically as I go through it, if there's certain things that I learn that I think is important, I will make a note of it here. And otherwise, I'm gonna jump into it. I'll probably move the camera around from time to time just so you can see what I'm actually looking at um, rather than just looking at my face or maybe I'll do that from the start, we'll see. But without further ado, let's jump into it. This lesson on Babel is in course three, lesson number eight, and it is called Kenish Inen Helfen, part one. Let's do it. All right, just loading. I guess at this point it makes more sense for me to turn the camera so you guys can actually see what I'm working on. So here, let's let's set this lower. Let's see if I can fix that. All right, let's do this. So. Die Hose. Die Hose. Das Kleid. Das Kleid. Der Rock. Der Rock. Die Schuhe. Die Schuhe. Cool, cool, cool. Die Hose. Die Hose. Das Kleid. Das Kleid. Der Rock. Skirt. Der Rock. Die Schuhe. Die Schuhe. Alright, so basically. Die Hose. Babel makes you repeat it, say it, type it out. Select it all that multiple times so you actually das learn Kleid. it and it sticks so Der Rock Die Schuhe Die Schuhe All right, so far so good Schwarz Schwarz Weiß Weiß Blau Blau Rot Rot Schwarz Schwarz. Weiß. Weiß. Blau. Blau. Rot. Rot. Schwarz. No. Schwarz. Nice. Weiß. Weiß. Blau. Blau. Rot. Rot. Complete the dialogue, all right. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich suche etwas für eine Hochzeit, ich mag die Hose. Ich suche etwas für eine Hochzeit, ich mag die Hose hier. Ja, die schwarze Hose ist schon, aber vielleicht, vielleicht ist schwarz zu so dunkel für eine Hochzeit. Ja, die schwarze Hose ist schön. Aber vielleicht ist schwarz zu dunkel für eine Hochzeit. Ja, das stimmt. Vielleicht weiß das Weißkleid. Aber darf man bei einer Hochzeit weiß tragen? Ja, das stimmt. Vielleicht das weiße Kleid. Aber darf man bei einer Hochzeit weiß tragen? Nur wenn man die Frau ist, wie finden Sie den Rock daneben? Nur wenn man die Braut ist, wie finden Sie den Rock daneben? Ja, ich mag den Rock. Und rot ist gut. Ja, ich mag den Rock. Und rot ist gut. Wenn Sie die schönen Schuhe tragen. Wenn Sie die schönen Schuhe tragen, die Sie jetzt anhaben, ist der rote Rock ideal. Meinen Sie wirklich? Meine Schuhe sind blau. Das finde ich zu bunt. 
Dann vielleicht das blaue Kleid hier. Dann vielleicht das blaue Kleid hier. Die Farbe, Die Farbe passt wirklich perfekt zu Ihren Schuhen. Das stimmt. Also empfehlen Sie das blaue Kleid. Die recommend. Das stimmt. Also empfehlen Sie das blaue Kleid. Ja, das empfehle ich. Und wie viel kostet alles? Die schwarze Hose Markt. Uh, 100. Comes to 180 Euros. 180, ja? 80 Euro. Der rote Markt. Uh, 200. 50 Euro. Das blaue Kleid kostet 310 Euro. Die schwarze Hose macht 180 Euro. Der rote Rock macht 250 Euro. Das blaue Kleid kostet 310 Euro. 310. Jetzt verstehe ich, warum Sie das Kleid so sehr empfehlen. 310? Jetzt verstehe ich, warum Sie das Kleid so sehr empfehlen. Haha. <lacht> Alright, I'm just gonna move this camera to maybe here, but like, I've gotta fix it. Alright, maybe further back. Let's continue. Adjectives ending in the nominative. Der weiße Rock. Der weiße Rock. Die schwarze Hose. Die schwarze Hose. Das blaue Kleid. Das blaue Kleid. In the nominative. Plural. Adjectives always end in en. Die schönen Schuhe. Die schönen Schuhe. Die schönen Schuhe. Thought that was interesting. Die weiße Hose. Die weiße Hose. Der blaue Hut. Der blaue Hut. Die schwarze. schwarzen Schuhe. Die schwarzen Schuhe. That's plural. Die schönen Kleide. Die schönen Kleide. Schönen Kleide. Der rote Rock. Der rote Rock. Der rote Rock. Die glückliche. Ah, ja, genau. Die glückliche Braut. Die glückliche Braut. Der Mantel. Der Mantel. Das T-Shirt. Das T-Shirt. Der Pullover. Der Pullover. Technically, what I'm wearing, I don't think that's a pullover. It's a hoodie. I don't know what you'd say actually in German. Der Mantel Der is Mantel. a coat. T-Shirt is a T-Shirt. Das T-Shirt. And a pullover is a pullover, I guess. Der Pullover. Yes, yeah, that's just called a pullover. Der Mantel. Der Mantel. Das T-Shirt. Das T-Shirt. Und der Pullover. Der Pullover. Grün. Grün. Braun. Braun. Gelb. Gelb. Grün. Grün. Braun. Braun. Gelb. Gelb. Grün. Grün. Braun. Braun. Gelb. Gelb. Continue. Accusative. So just like with the definitive article, the only adjective ending that changes in the definitive article in this case is the feminine. No, the masculine. Sie trägt den blauen Rock. The masculine changes. Der becomes den. Yeah. And the rest stays the same. Ich mag die schwarze Hose. Sie kauft das weiße T-Shirt. Mm -hmm. Siehst du die teuren Schuhe? Siehst du die teuren Schuhe? Barbara nimmt den schwarzen Mantel. Barbara nimmt den schwarzen Mantel. She's taking that one, yeah. Are you buying? Kaufst du die braunen Schuhe? Is that right? Yeah. Kaufst du die braunen Schuhe? Braunen Schuhe. Ich möchte die weiße Weißen Hose oder weiße Hose? Weiße Hose. Ja, genau. Ich möchte die weiße Hose anprobieren. Ich möchte die weiße Hose. Siehst du denn gelb 
in Pullover, gelben Pullover im Laden. Is that right? Siehst du den gelben Pullover im Laden? Got it. Er tragt im Sommer das Grün, Grün T-Shirt. No, is that right? Guess we're gonna find out. Oh, Grün T-Shirt. Not with an N at the M, but with an E at the end. All right. Almost done here in the Q2. The only article that changes is the masculine. Nice. Following the article, the only adjective that takes a different ending is also just the masculine. Nice. Wo sind die weiße Schuhe? No. Weißen Schuhe. Wo sind die weißen Schuhe? Wo sind die weißen Schuhe? Ich habe uh, Red T-Shirt. Ich habe das rote T-Shirt. Das rote? No, that's wrong. Das rote T-Shirt gekauft. Ich habe gekauft. das rote T-Shirt gekauft, weil es billig war. Weil es billig war. Weil es billig war. Billig ist is cheap. I'm gonna make a note of that because that is a word. I think billig is cheap and toya is expensive. So billig equals cheap. So whenever I come across words like that, I like to make a quick note of that. Continue going. So du musst den braunen Pullover. Yes. Du musst den braunen Pullover waschen. Er ist schmutzig. Du kennst nicht Das blaue Mantel. Der blaue Mantel, is it? I guess it's it's gonna be der. Der? No, that's wrong. Das. Die? But it wouldn't be blauen. What is that? Oh, I need help. I need help. Den. It's den. That's what I'm looking for. Den blauen Mantel. Und gelben Hose. No. It's not das gelbe, it's die. Gelbe Hose? Die gelbe Hose. Du kannst nicht den blauen Mantel und die gelbe Hose tragen. Geben Sie mir bitte Schwarz, den schwarzen Rock, den schwarzen Rock, there you go, den, der becomes den, accusative, masculine, und die grünen Kleid, no, that's not, is it, is that right, die, no, das grüne Kleid, mir bitte den schwarzen Rock, Und das grüne Kleid. Ah, uh, without the N at the end. Okay, how did I do? How did I do? 60 out of 64. I don't know if you can see that. But, not bad. Alright, let's jump into another one. So let's go back and do another one. Another one. Comment below if you know where that's from. Another one. You should probably already know that. But I'm going to continue. So I'm on Kenish Inen Helfen Part 2. So that is Lesson 9. If I'm lucky, I'll be able to get this through this one and Lesson 10. Because Lesson 10 is usually a recap. So it won't take too long. All right. Let's see how long this one's going to take. Zu groß. Zu groß. Zu klein. Zu klein. Hellgrau. Hellgrau. Dunkelblau. Dunkelblau. Sorry, I repeat everything. Sometimes I say it funny. I shouldn't say it funny. I should, Zu groß. should say it how I hear it. Zu groß. Zu klein. Zu klein. Hellgrau. Hellgrau. It's like Helga, but it's not. Dunkelblau. Dunkelblau. Zu groß. Zu groß. It's too big. Zu klein. Zu klein. Too small. Hellgrau. Hellgrau. Dunkelblau. Dunkelblau. Zahlen Sie bar. Zahlen Sie bar. Die EC-Karte. Die EC-Karte. Der Kassenzettel. 
Der Kassenzettel. That's a really long word for receipt. Zahlen Sie bar. Are you paying cash? Zahlen Sie bar. Die EC-Karte is your debit card. Die EC-Karte. Just yawning because I'm tired. Der Kassenzettel. Der Kassenzettel. Zahlen Sie bar? I don't know if that's a phrase I even Zahlen use. Sie bar. In real life. Die EC-Karte. It's your debit card. EC stands for electronic cash. Huh. Now you know. Kassens... Kassenzettel... No, did I, did I do that wrong? Oh! Der Kassenzettel. Kassenzettel, I got that right, nice. Haben Sie den schwarzen... Mantel anprobiert? Pass it Ihnen. Pass it Ihnen. Have you tried on the black coat? Does it fit you? Haben Sie den schwarzen Mantel? Haben Sie den schwarzen Mantel anprobiert? Okay. Passt er Ihnen? Try on. To try on is and probieren. That's what I can deduct from that sentence, right? When you try something on, it is and probieren. To try on. Er ist ein bisschen zu klein, it's a bit too small. Haben Sie auch in große 54? Er ist ein bisschen zu klein. Haben Sie ihn auch in Größe 54? Notice how they said haben Sie ihn, I-H-N. Do you have it? But it's it's used as ihn. Because it's, uh, I guess, it, yeah, interesting. I learned that before, but I totally forgot. We haben den schwarzen Mantel leider, unfortunately, nur noch 52 und 56. So they only have it in 52 and 56. They don't have it in 54 that we need it in. Wie war es? Wie war? Wie war es mit einer anderen Farbe? Would you like a different color? Wir haben den schwarzen Mantel leider nur noch in 52 und 56. Wie wäre es mit einer anderen Farbe? Welche Farben haben Sie? So they have it. So what colors do you have it in? Welche Farben haben Sie? Dunkelblau. So they have it in dark blue. Und hellgrau. Dunkelblau und hellgrau. Welche gefällt Ihnen besser? Which one do you like better? Ich probiere den hellgrauen Mantel. Den hellgrauen Mantel. Ich probiere den hellgrauen Mantel. Und? Passt er? Er ist zu groß. Er ist zu groß. It's too big. Hm. Das hellgrau Model fällt wohl etwas größer aus. Ich bringe Ihnen den Mantel eine große Kleine. Hm, das hellgraue Modell fällt wohl etwas größer aus. Ich bringe Ihnen den Mantel eine Größe kleiner. Und welcher Mantel passt besser? Dieser Mantel passt. Und er steht Ihnen sehr gut. Ich nehme ihn. Und er steht Ihnen sehr gut. It really suits you. Ich nehme ihn. I'll take it. Ich nehme ihn. I take it. Sehr gut, das macht 125 Euro. Nice. Zahlen Sie bar. Oder mit EC-Karte. So what they do here, which I really like with Babbel, is they introduce a lot of words in the beginning of the lesson. As you remember, they, we, we learn things like Schwarzen, Mantel, Zalen uh, Ziba, all these phrases up front, and then they make you type it out, they make you repeat it, match it, you know, in the groups, and then they put you through these scenarios where they make you practice it in like a real life setting. Now, these sound pretty accurate to me if I was to walk into a shop to find a coat. This is what I feel like it would go like. Um, Sehr this is what I like. Das macht 125 Euro. Zahlen Sie bar oder mit EC-Karte? Ich zahle bar. Good, und hier ist der Kassen, remember that word, Kassenzettel? Auf Wiedersehen. Gut, und hier ist der Kassenzettel. Auf Wiedersehen. Alright, so choose the correct answer. Maybe I'll bring it back so you guys can see what I'm actually staring at. There it 
There you go. All right, so the word welche, welche or welches can be used to ask questions corresponds to which. Welche Pullover passt dir? Welches Kleid steht mir besser? Welche Hose ist zu groß? Welche Schuhe sind zu klein? Das Kleid? Welches Kleid steht mir besser? Welche Farbe ist am schönsten? Der, die oder das. Und der means... Welcher Hut Welcher? ist am teuersten? Okay. This is die. So it's going to be the feminine. So, welche Schuhe passen am besten? Welche Schuhe passen am besten? Nice. Der is uh, masculine. So we're going to go with the ER ending, which is for masculine. Welcher Rock ist billiger? Nice. Welcher in the accusative. So it's only going to change from masculine and it will become welchen. Welche Matte möchten Sie anprobieren? But in the rest of the cases, it will remain... Welche Hose trägst du? It will remain the same as Welches it usually Kleid is. Du? Just like that. Welche Farben magst du? So this one is die, die Bluse, with a blouse, so it's feminine, so it's going to stay the same. And the color is also... Welche Bluse kauft sie? Die sie rote. kauft die rote. So this one is das, it is neutral, it's ending in an ES. And just an E. Welches Hemd willst du? Ich will das Schwarze. So this one is der Mantel, so this is masculine. Because it's in the accusative, it's going to end in an N. Welchen Mantel hat er an? Dunklen Mantel an. Welchen Mantel hat er an? Er hat den dunklen Mantel an. This one is feminine, so I'm just going to end in an E. And I believe... No, it's an N. Right. Welche Schuhe suchst du? Ich suche die weißen. Der. Therefore, it's an N. Welchen Hut nimmst du? Ich nehme den teuren. What's that in German? Um das Kleid umzutausen, brauchen sie... What the heck? Oh, das Kassen... Kassen... Zettel. Oh, die? Is it die? No? Den? Den, oh. Um das Kleid umzutauschen, totally brauchen about that Sie one. den Kassenzettel. Totally forgot about that one. Der Mantel ist weder zu groß, noch zu klein. So, before I continue the word here, you know, we can see it. Weder, I've never seen before. But, you know, from this sentence, you can dedupe that it is, the coat is neither. So, I'm going to make a quick note of that in my notes here. Veda, because that's an interesting, that's a good word to know. Veda, like, it's something I use in English all the time, so it would be good to know that same word in German. So, der Mantel ist weder zu groß noch zu klein. Continue. Der Mantel ist weder zu groß noch zu klein. Was magst du lieber? So, what do you prefer? What do you like more, basically? Hellgrau? Why is it? Oh, it's blau. I read that wrong. I thought that was light gray. So, do you like light or dark gray? Dunkel, grau. Was magst du lieber, hellblau oder dunkelgrau? Das Kleid ist so dunkel. Ich kaufe lieber das hell, the light dress. Das Kleid ist zu dunkel. Ich kaufe lieber das helle Kleid. Sie können. Uh, to pay with cash or I met a C-Karte Karten? No, Karte What? With a debit card It's a karte Is it with a K? Oh, it's with a K Sie können bar oder mit EC-Karte zahlen In the nominative Welch Oh Mental is about no, no, no. 
That's Welcher Mantel sieht besser aus? That's embarrassing. Welche Hose gefällt dir? Das Hemd ist neutral, so that one's Welches Hemd ist teurer? Welche Schuhe, so that's plural, but it's gonna stay as E. Welche Schuhe sind zu groß? In the accusative, it is gonna go. Welchen Rock trägst du zur Party? Kleid's not gonna change. Welches Kleid ziehst du an? And that's T-shirt is. Welche T-Shirts packst du ein? It's not gonna change. 45 out of 50, not so bad. So, how are we doing for time? 25 minutes. Oh my goodness. Okay, let's see if we can do this quick review. Oh, I should fix this. There, can you see me? You can see me, perfect. One more, and then I'll wrap this video up. I did say 30 minutes, so, um, hopefully this last video won't take too long, but this is how long it typically takes. It's supposed to take on average 15 minutes per lesson. We're going a little bit faster than that because I've done this before and most of it is easy, but if I need to spend more time, I would take more time. But now I'm gonna do the review. It's really, sh it should be really short. Um, let's see how long it takes. So it's just a basic review of the last two lessons that we just went through. So they typically do that after every two major lessons, you do a review lesson. So the mantle is a coat. The hose. Pants. The shoe. Shoes. Der Pullover. Pullover. Der Rock. Skirt. Das Kleid. Das Kleid. So basically I'm just picking the images based on what they say. Continue. The sentence says, I want the green coat. Ich will den grünen Mantel. Ich will den grünen Mantel. There you go. The white dress is beautiful but too big. Das Kleid. No, das weiße Kleid. Ist schon schön. Not schon, schön. Aber zu groß. Das weiße Kleid ist schön, aber zu groß. There you go. The blue pants don't fit. They are too small. So you're going to say, die blaue Hose passt nicht. Uh, sie ist zu klein. Die blaue Hose passt so nicht. Sie ist zu klein. I need the yellow shoes for my vacation. Ich brauche die gelben Schuhe for meinen Urlaub. Ich brauche die gelben Schuhe für meinen Urlaub. Hello Leute. All right, I don't know what happened there. I think my camera overheated because I've never filmed for that long straight and then it just died on me. But I just finished that review that I started before the camera died. Um, and that's pretty much it. So that's how long it takes. Roughly, it took me about just about half an hour to get through three lessons, so about 10 minutes each. Really, it's about 12 to 15 for the actual lessons, and then the review lessons don't take very long, maybe five minutes, give or take. So that's pretty much it. I'm not gonna continue going on any longer because this video is already super long. If you like this video and you like to see me study and you wanna see along with me almost, or learn with me, let me know and I can keep making these type of videos if it's useful. Um, but otherwise, I'll stop and won't ever make one again. But I've seen these on YouTube before and I thought they were pretty interesting and I've seen a few of them myself and I've watched them and it's pretty cool to see how different people learn. Um, but anyways, if you like it, let me know. Like the video, comment below. Otherwise, if you don't like it, also tell me you don't like it and I won't ever make a video again. And I'll see you guys next time. Cheers.